Правника восьмого века Шантидевы. И причина, по которой я выбрал именно этот текст, заключается в том, что в этой книге целая, целая глава посвящена тому, что можно назвать сохранением внимательности, осознанности или метасознания. В последние два дня мы говорили о том, как способствовать просоциальному поведению через образование у нас есть определенная цель. Мы хотим добиться у детей просоциального поведения. В случае Шантидевы, в чем что интересовало его, Шантидева хотел, хотел дать своим коллегам-монахам некоторые наставления в том, как жить в соответствии с идеалами сострадания и альтруизма. Он хотел дать им определенные наставления, для как развить дисциплину, чтобы монахи, которые решили вести подобный образ жизни, могли постоянно сохранять внимательность. Потому что для того, чтобы развить подобную дисциплину, необходима определенная система. Такие термины, как внимательность и метасознание, уходят корнями в ранние дни, в дни жизни самого Будды. Есть Сати Патана Сутра. Я слышал такие мнения, что Будда сам что сам Будда это продукт индийской традиции. В индийской традиции еще до Будды уже существовала очень сильная традиция тренировки ума. Шесть лет Будда постился. Я думаю, что он не просто постился, ничего не делал, но он был в медитации. Еще до прихода Будды уже существовали эти практики в Индии. Поэтому Будда — это фактически следствие, результат этих практик практик, существовавших в богатой индийской традиции, которая началась не с Будды, она началась задолго до него. Может быть, за тысячу лет до Будды уже существовали все эти практики и традиции. Обычно я говорю, что я посланник древнеиндийской мысли. Я хочу сказать, что индийская традиция, она старше, чем Будда. Вы видите, что у нас здесь своего рода совместный доклад с Его Святейшеством. В, от, в отличие от других презентаций, моя, она адресована не Его Святейшеству, а вам, для того, чтобы изложить вам буддийский взгляд, потому что, когда мы говорим о различных свойствах сознания, это как раз те самые активные ингредиенты тренировки сознания. У них есть долгая история. Его святейшество сказал, что этим традициям в Индии уже 3000 лет. Они существовали еще до Будды. До Будды существовали тренировки ума. И уже тогда уделяли очень большое внимание тому, какие процессы в это вовлечены. И так в этой сутре говорится... Идея здесь следующая, что если, если монах с, э, живет в соответствии с этическими нормами, он находится в спокойном, радостном состоянии ума, он обращает внимание за, на, 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 на процессы, происходящие, происходящие в теле. Здесь ключевой термин пометования или смрити. 
И здесь нужно аккуратно относиться к этому термину, термину потому, потому что в современной литературе английский термин mindfulness, который переводится как внимательность, переводится иначе в буддийском контексте. Mindfulness здесь это пометование. Когда мы говорим о практике и пометовании, Здесь, здесь это скорее определенная способность. И, и самое главное свойство пометования – это умение удерживать внимание на определенном объекте. Как нам рассказывала Амиша, внимательность – это то, что помогает нам удерживать внимание на объекте или пометование в буддийском контексте. Что же касается то, что вы называете метасознанием, это, на, это наблюдение за, за текущим процессом в теле или в уме. Это текущий процесс. Это наблюдение за тем, что, что происходит прямо сейчас, в этот момент. И здесь это некая общая тема. которая прозвучала в презентации Амиши, презентации Сонны. Внимание — это фактор первого порядка, а метасознание — это фактор второго порядка. И мы действительно сейчас возвращаемся назад во времена Будды, потому что эти концепции — Тогда были разработаны, и они получали, получили точные формулировки. И наставник Шантидева, у него есть очень, 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 очень точное четверостишее, где говорится, сложив ладони у сердца, «Я прошу вас хранить пометование и бдительность». В, в тибетской традиции говорится, даже если это будет стоить вам жизни, а в санскритской традиции всеми силами сохраните пометование и бдительность. Шантидева, Шантидева призывает следить за умом, охранять ум, применяя пометование и бдительность. Для этого нам необходимо следовать этическим наставлениям, этическим заветам. И это, прежде всего, альтруистический идеал. И мы также следим за умом. Мы Охраняем свой ум, применяя пометование и бдительность или внимательность и, или метасознание в, на вашем языке. И Шантидева, как объяснять, что, что такое метасознание? Он говорит, что это наблюдение за состоянием тела и ума в каждый момент. И есть еще одно, одно четверостишье, где, где говорится, если пометование стоит у дверей нашего ума, то придет и бдительность. И даже, и даже если она потеряна, она вернется. Что мы здесь видим? Мы видим, что самая главная роль, основная роль метасознания — охранять. Наши чувства — это двери, с помощью которых мы общаемся с умом. И, и на, у, этих, у этих дверей, если есть стоит охранник, то мы можем при ним, при, делать осознанный выбор. Как жить, соответственно, на, соответственно тем или иным заветом? И есть два аспекта у метасознания. Мы можем сказать два типа или два аспекта. Во-первых, метасознание, которое проводит мониторинг. Это очень похоже на то, что говорила нам Амиша в своем докладе, когда мы просто отслеживаем процессы тела и ума на ежемоментной основе. Это активное состояние, это то, это то что мы сознательно применяем, и это то, что требует усилий. И есть еще, есть еще 
один аспект или тип метасознания. Это, наверное, можно перевести как самоосознание или самосознание. Это то, что рождается в качестве следствия, то, что рождается без усилий. Если вы уделяете внимание выбранному аспекту, и вы удерживаете это внимание с помощью бдительности, вы проводите мониторинг этого процесса осознания, то в какой-то момент у вас возникает привычка, что как только, как только вы сталкиваетесь с тяжелой ситуацией, у вас это метасознание возникает. Здесь у нас есть два вида метасознания. Метасознание как активная сила и метасознание как следствие. И нам нужно отдавать себе отчет, что метасознание проявляется в двух ролях. И разница, разница следующая. Первое, то, что способствует укреплению внимательности, а первое, то, что способствует укреплению внимательности, а второе, что является следствием. Поэтому здесь важно установить эту причинно-следственную связь. Конечно, те идеи, которые озвучивает Шантидева, они находят место в психологии как таковой. Например, как мы себя ведем, когда мы встречаемся с каким-то объектом. То, что направляет на сторону объекта, называется намерением. Когда мы сталкиваемся с огромными массами информации, внимание, внимание это то, что выбирает информацию, внимательность то, что выбирает, а метасознание это то, что удер... внимательность то, что выбирает, а метасознание это то, что удерживает. Конечно, за этим скрывается более обширная теория изменения поведения. Это похоже, как, как и вы, кто занимаетесь социальным и эмоциональным обучением, мы, мы также интересуемся изменением поведения. И здесь Шантидева со своей стороны, его интерес лежит в русле приучения человека к следовать идеалам Бадхисатвы. Итак, теория изменения поведения. Сначала нам нужно знать все плюсы и минусы совершения того или иного действия. Например, если вы хотите обучиться медитации, сначала вам нужно понять, какие плюсы и минусы медитации. Вам нужно убедиться в том, что это полезно. Когда вы распознали, что да, это полезно, то у вас возникает влечение, и вы цените по достоинству медитацию, и у вас рождается интерес. Если у вас есть интерес, то у вас будет внимание. Мы, если у нас есть интерес, мы будем внимательны. Если мы внимательны, мы будем применять пометование для того, чтобы удерживать то, что мы изучили. А если у нас есть пометование, то мы будем применять метасознание или бдительность. Вот такие процессы, и таким образом они связаны между собой, и это влечет за собой энтузиазм. Чем чем, больше вам, чем, чем интереснее вам объект, тем больше вы будете двигаться в его направлении, тем больше у вас будет усилий, и тем больше будет у вас энтузиазма. Это уже будет усилие, за которым стоит мотивация. Мотивация влечет за собой действие, поведение. И если вы продолжаете совершать такого рода действия, вы испытаете радость. А радость очень важна для того, чтобы удержать нашу мотивацию. Потому что бывает так, что поначалу у вас есть мотивация, но если, это мотив... Мотив... если мотивация не приводит никаким результатам, никаким действиям, то, то... То, вы перест... то... то вы перестанете это действие совершать. Вам может быть интересно, например, попасть в тюрьму, но вот несколько дней, и эта мотивация пропадает. Если вы продолжаете совершать действия с со счастливым состоянием ума снова и снова, у вас сформируется привычка. Эта привычка становится второй вашей натурой, и это то, что проявляется у вас без усилий. Это то, что рассказывал нам его святейшество, когда мы переходим от воспринимаемой нами информации к информации, которую мы осмысливаем, размышляем и приучаем к этой информации свой ум, и постепенно эта информация становится в вашей второй натурой, вашей привычкой. И 
Я хотел вам еще показать. У меня вот такое чувство, что это очень замечательная область для плодотворного сотрудничества. И здесь буддисты могут многое предложить, в особенности в том, что касается созерцательных практик. Потому что метасознание — это новая идея в науке. И, и мне кажется, чем больше мы будем вести диалог между нашей областью и вашей, тем яснее мы сможем осознать содержание термина метасознания. И, мы, конечно, в в физических источниках используется другой язык, но если мы разберемся в этом, то это путь для плодотворного сотрудничества. А я вот что думаю, говорит его святейшество. Это очень важный момент, когда мы говорим о опометовании и бдительности, то, то даже у животных есть эти факторы, потому что эти факторы не имеют ничего общего с религией. На самом деле для того, чтобы выжить, животные поступают следующим образом. Когда они понимают, что, что есть опасность, они становятся очень внимательными, и они обладают способностью удерживать внимание. Поэтому это часть сознания. Это часть ментального сознания, необходимая для выживания. Теперь, если мы перейдем в религиозный контекст, в контекст религиозных практик, для того, чтобы сфокусировать свое внимание на определенном моменте, однонаправленно. Мы должны, мы, мы должны уметь сосредотачиваться, но также важна и аналитическая медитация, когда мы применяем в аналитической медитации, также играет большую роль для пометования и бдительности. Есть два вида медитации с направленным сосредоточением и аналитическая медитация. И его святейшество сказал, что пометование и бдительность важны как для направленного сосредоточения, так и для аналитической медитации. Вот уже на протяжении многих лет я довольно часто говорю, что есть, наверное, определенная часть мозга, которая которая отвечает за благодарность. Почему я так говорю? Как, когда у меня хорошее настроение, я позволяю комару попить мою кровь. И вот он с удовольствием пьет мою кровь, и его тело наливается. Кровью становится красным, комар улетает и не проявляет никаких признаков благодарности. И вот у меня встает вопрос. Какой должен быть размер мозга у живого существа, существа для того, чтобы живое существо могло испытывать благодарность? Подобным образом, пометование и бдительность, если это совсем маленькое насекомое, есть ли такие факторы у насекомых? Наверное, я не знаю. Но если говорить о метасознании, метасознание скорее скорее всего, в малом количестве животных присутствует, помимо людей. Однако Его Святейшество подчеркивает, что пометование и бдительность, для того, чтобы, поскольку они используются в созерцательных практиках, они все же являются естественными качествами живого существа. Однако, говорит Ричард Дэвидсон, что метасознание — это довольно сложный процесс. Поэтому крайне маловероятно на основе всего того, что мы знаем о мозге, что оно есть у грызунов. Скорее, она присутствует у приматов. Когда ребенок зачинается в очреве матери,
Это напомнило его святейшеству об еще одном моменте. В буддизме есть концепция развития зародыша, и она очень похожа на научную. Также объясняется, как, как формируются различные члены тела, различные органы у зародыша с течением времени. И когда все органы чувства развиты, говорит его святейшество, он, он полагает, что, что, по, что пометование или внимательность уже есть у такого зародыша, но, может быть, метасознания еще у него нет. Но он думает, что внимательность есть. Если мозг устроен просто, то, 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 то такое существо все, все равно... Внимательность, внимательность все равно присутствует. Метасознание – это несколько более сложный, сложный компонент. Он, наверное, присутствует только у более развитых организмов. Я хочу прояснить термины. Термин «внимательность», «mindfulness». Мне кажется, очень важно для нас провести различие. Вы описываете смрити. Мы это называем рабочей памятью. Когда выбрана информация, удерживать эту информацию в уме. Когда мы говорим о метасознании, это, это сохранение информации таким образом, чтобы, чтобы наша Поведение соотносилось с, с нашими понятиями. Когда мы говорим о разных животных и о их выживании на основе метасознания, цели, которые есть у них, поел ли я, достаточно мне ли, ли мне еды. А, однако только у людей есть абстрактные, абстрактные концепции, с помощью которых можно удерживать память. Я полагаю, что собаки, некоторые птицы, они знают, какая мотивация у человека, который их кормит, честен ли он с ними или нет. Если животное чувствует, что его хотят поймать, то она, она понимает, что человек, который его кормит, он нечестен. А если вы с искренними намерениями, кормите животное, то, другое, то у, у, него, у животного будет другое отношение. То есть у животных тоже есть определенные способности различать, отли, отличать честно, честное от нечестного. Честного человека от нечестного. И если возникает подозрение, то животное убегает. А вы не согласны, что, что, что животное способно проводить мониторинг того, что происходит в окружающей среде? Но что касается мониторинга состояния сознания, но ведь метасознание не обязательно фокусируется на уме. Оно, это также имеет, имеется в виду осознавание телесных процессов, конечно. Это достаточно полезно, чтобы проснуться, когда, когда, когда начинает кто-то кто из слушателей клевать носом, то есть какие-то звуки, они будут. Если говорить о животных, то чувственные переживания животных у них проявлены 
сильнее, они важнее для выживания, но не ментальный уровень. Не ментальный уровень. Память, память того, что, что они пережили на чувственном, физическом уровне, у них проявлено сильнее. А вот что касается что касается воспоминая, памяти, которая связана с ментальными переживаниями, я думаю, это проявлено меньше у животных. Конечно же, многие животные способны отслеживать различные импульсы, которые возникают в их теле. Насколько они способны их осознавать, это открытый вопрос. Потому что есть определенные части мозга, которые отвечают за такого рода мониторинг. И в процессе эволюции эти части мозга претерпели большие изменения. И совершенно ясно, что многие животные, получают информацию, получают информацию от тела, и это влияет на их поведение. Но осознают ли они это? Это другой вопрос. И здесь стоит вот такой вопрос. За память от... от, от отвечает, какая часть мозга? Гиппокампус? Гиппокампус отвечает за, фор за формирование памяти? И его свидетельство спрашивало о формировании памяти, что происходит в гиппокампусе. Если какая-то разница между памятью о чувственных переживаниях и о концепциях, а эти, Ричард Дэвидсон отвечает, что они, эти два вида памяти, они хранятся в разных местах мозга. Наша память о чувственных переживаниях, например, когда мы созерцаем, созерцаем полотно, это хранится в одной части мозга, это воспоминание. А воспоминание о музыке, оно связано с теми частями мозга, которые отвечают за слуховое восприятие. Поэтому то, что связано с умственным сознанием, это тоже, скорее всего, расположено в другой части мозга. Я хотела уточнить у вас, ваше святейство, а что вы имеете в виду по словам «ум» или «сознание», когда вы его используете? Когда вы говорите об информации, которая приходит от чувственного восприятия и, и о ментальной информации, что вы имеете в виду? В буддийской эпистемиологии есть такое понимание. Отличие чувственного восприятия от, э, ментально, от ментальных процессов – это то, что описывает эпистемология. Это два процесса, с которыми буддийский мир соотносится по-разному. Вос чувственное восприятие – это более, нечто более прямое, это не похоже на зеркало. Здесь мы просто отражаем. Когда это, это, это 
мы имеем дело с неким общим тотальным переживанием. Например, если мы говорим о визуальном, визуальном, визуальном восприятии, то мы воспринимаем предметы в целом, всю картину, которая перед нашими глазами. Ментальное же восприятие происходит более избирательно. Мы очень многую информацию отбрасываем, исключаем. И в процессе этого отбрасывания перед нами вырисовывается тот или иной объект, который мы воспринимаем. Затем, даже если, даже если мы уберем, скажем, этот сосуд, который перед нами, у нас может оставаться ментальный образ объекта. Это что касается ментального восприятия, что, что касается зрительного восприятия, для того, чтобы воспринимать этот сосуд, он должен быть перед нами. Если я закрою глаза и подумаю о лице Его Святейшества, и я удерживаю этот образ в уме, и активирую определенные части, части мозга, но они связаны с, с, визуальным, с теми частями мозга, которые отвечают за визуальное восприятие, тогда что это? Объект чувственного восприятия или, или объект э, ментального восприятия? Потому что здесь задействованы одни и те же, одни, одни и те же самые э, нейроны, когда я смотрю на него или когда я мысленно воссоздаю его облик в своем лице. Если говорить о чувственном восприятии, то это воспринимается как некие двери, через которые проходит чувственная информация. А мысли интерпретирует полученную информацию и раскладывают эту информацию по категории, соотносится с определенными концепциями. На этом, на этом уровне и возникают пометования бдительности или внимательности метасознания. Но это происходит не в момент первичного соприкосновения с объектом. Это, конечно, все может быть происходить очень быстро. Переход к мысли может быть очень быстрым. Когда вы, закрываете, когда вы закрываете глаза, перед вами возникает ментальный образ, но это потому, что вы уже восприняли объект, это первый процесс, и вы уже вы затем его категоризировали, отнесли к определенной категории, проработали, это уже другой процесс, процесс ментальный, просто между ними очень маленькое расстояние. Это, 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 это затрагивает серьезный вопрос, который мы находим в эпистемологических текстах. Он, он, он касается слепоты. Слеп... Вопрос, который здесь возникает, есть, есть ли какие-то образы или концептуальные образы в умах слепых людей, которые не видели те или иные объекты, эти вопросы, которые рассматриваются в буддийских текстах. На этой неделе мы, мы говорим прежде всего о наших, о наших детях, о, том, о, о детском развитии. И здесь мы хотим подчеркнуть, что метасознание – это очень важный компонент для изменений. Эти программы, которые были представлены вчера, были описаны вполне определенные концепции, определенные стратегии для того, чтобы развивать метасознание в наших детях, а также в людях, которые следят за нашими детьми, которые работают с ними. И у нас к вам есть вот какой вопрос. Ваше Святейшество, можем ли мы что-то извлечь из буддийского понимания касательно того, каким образом это метасознание развивается в на, на протяжении формирования человеческого существа. Мы, 
и в, как, в каком возрасте мы можем использовать различные а, техники, различные практики, которые будут способствовать, к, способствовать развитию метасознания или внимательности, если, если какие-то предписания касательно возраста. То есть здесь что говорит, что ну, так сразу ничего не приходит ему в голову, но, собственно, в, собственно, в, это, в этом и есть польза общения буддийских, учите, буддийских ученых, философов и представителей современной науки для того, чтобы сесть вместе и по, по, рас, рас, рассмотреть развитие зарода, как его понимают, как это понимают буддисты и как это понимают ученые, для того, для, для того, обсудить это сообща и понять, как это происходит и на, на каком этапе развития ребенка можно эти практики привносить? So one thing that uh, is at the disposal of the Buddhist explanatory system is the concept of what is referred to as the imprint. В буддийских объяснениях есть um, такое понятие, как отпечаток или наклонность. Так иногда, так иногда это переводится. Мы смотрим на близнецов, например, даже одна яйца, у которых одинаковые гены, но они, они, они при этом демонстрируют разное поведение. Что бы буддисты сказали по этому поводу? Они бы, они бы сказали, что у каждого из них есть отпечатки, которые они принесли из прошлой жизни. Но даже если рассуждать в контексте этой жизни, то то, что, что, что происходит в этой жизни, на ранних этапах жизни, проявится в последующей части жизни. Это, это немного похоже на наклонности, как вы их понимаете, но это, но немножко, но это нечто другое. Потому что в буддизме мы говорим о том, что было что-то, что предшествовало рождению, но это, конечно, лежит за гранью современной науки, области изучения современной науки. Есть одна история об одном маленьком ребенке, который, который умел читать, мог читать по-тибетски до того, как ему тому обучили. Он родился в провинции Амдо, и он был воплощением Гише. И его стихство говорит, что ему было, было бы интересно, если бы так, такого рода явления исследовались. Ну, конечно, здесь есть определенные сложности. Он также мог зачитывать наизусть определенные тексты, которые в этой жизни он не учил, которые, которые он изучил лишь потом, по прошествии лет. Так что здесь какие-то такие загадочные явления наблюдаются. И поскольку они есть, нам нужно как-то их обосновать, нам нужно найти для них объяснение. Если вы решите как-то включить в область своего осмысления прошлую жизнь, ваша жизнь может стать немножко легче. Но этические религии говорят, что эта жизнь, она сотворена Богом. С этим немножко сложно. Я хочу спросить вас, когда вы говорили о, 
о, сох о сохранении памяти, вы говорили о двух аспектах – сохранении этических принципов и сохранении информации об уме. Можете ли вы объяснить, как э, пометование об этике влияет на поведение? Это нужно рассматривать в более широком контексте. Есть, есть еще намерения и ценности. Я об этом не рассказывал, потому что меня интересовали только, только меха, механизмы. И мы с, об этом с вами говорили. О прагматичном подходе с одной стороны и ценностях с другом. Но в данном случае, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что существенную роль играет, играет намерение, которое, которое тя, тя, который притягивает за собой ценности, а ценности влияют на поведение. Если посмотреть на то, что, то, что написано, напи, написано, написано в сутрах, где говорится о монахе, который ведет жизнь, отше, жизнь отшельника, который не привязан ни к чему мирскому и придерживается только этических принципов, то здесь и, вот, и вступает в игру этика. Ну, конечно, важно, как вы определяете, что такое этика и этическая составляющая действия, как, как вы определяете, хорошее перед вами действие или плохое. Это также будет по-разному определяться разными религиозными традициями. Мне кажется, что когда мы рассуждаем о человечестве, в целом, а не о этой или той группе людей, когда мы говорим, не затрагивая религию, а лишь используем здравый смысл, то в этом смысле ученые, и их исследования крайне важны. И здесь очень полезно было бы помнить, что очень важно отходить от, от конкретной терминологии, которая тесно связана с религиозной традицией. Но с другой стороны, когда мы говорим о таксономии, категоризации сознания, у нас нет, нам, нам ничего не остается, как опираться на буддийские тексты, где эти категории сознания описаны подробно. Вот еще, одна, вот, и, вот, еще, вот еще одна книга на эту тему. Правда, она написана на тибетском языке. Я хочу задать вопрос. Когда мы говорим о охране ума, когда мы, когда мы это употребляем, означает, что ум склонен действовать плохо. Есть ли у вас понимание, почему ум отвлекается? Почему вообще он отвлекается? Есть одно буддийское, буддийское объяснение, оно звучит «это так, потому что это так». Это последняя составляющая объяснения, когда, приведя все доводы, мы говорим, это так, это означает, что речь идет о природе явления, 
природа, природа этого явления такова. Затем вы начинаете рассматривать отдельные функции раз различных явлений. Пер, первый закон – это закон природы. То, что определяется фразой «это так, потому что это так». Дальше у нас есть второй принцип – это принцип функции. Затем принцип доказательства. Это, потому что есть А будет Б. Но любое логическое размышление должно на чем-то базироваться, и оно базируется на предшествующих законах, законе природы, например. С научной точки зрения отвлечение ума объясняется так. Говорится, что у примитивных форм жизни ум, скорее всего, не отвлекается, потому что их намерение и их поведение связаны с тем, что происходит в окружающей среде. А у нас же у людей есть способность к мышлению. У нас есть способность предвидеть, представлять себе будущее и размышлять о прошлом. И именно эти способности вынуждают наш ум блуждать, отвлекаться. Поэтому блуждание ума возникает только на, на определенном уровне развития человеческого существа. Скорее всего, у шестимесячного ребенка, я думаю, у него ум не отвлекается. И такого быть не может, говорит его святейший. Но мы не знаем. Нам их трудно спросить, говорит Ичев Дэвидсон. Мне кажется, блуждание ума и отвлечение – это разные вещи. Когда вы, говор... вы говорите, что блуждание ума и отвлечение – это разные вещи, и Танджим поспросил, отвлекается ли ум шестимесячного ребенка, и Танджим сказал, что да. Если четырехмесячный малыш сосет молоко матери, но вдруг он слышит какой-то сильный звук, он отвлекается. Но мы говорим о блуждании ума, когда нечто происходит в уме. Это не отвлечение на внешние объекты, на некие умственные процессы. Люди разные, как говорит его святейшество. Есть люди, которым не присуще любопытство, которые много не думают. У них, наверное, ум меньше блуждает. А есть люди с большим любопытством, с активным умом, и у них, скорее всего, скорее, скорее всего ум отвлекается больше. Это также, это, это также зависит от того, насколько развит интеллект, а также речь дает Сангрин, насколько любопытен человек. Поэтому здесь есть разница между разными людьми. Наше время подошло к концу. Подошло время обеда. Большое спасибо, Ваше Святейство. Мы Вам глубоко признательны за уделенное нам время.